Yan. So, uh, for our first vlog, magre-repat tayo ng Prince of Orange. Ito yung Prince of Orange natin. So, medyo hindi pa maganda ang kanyang leaves. Meron siyang uh, mga, I don't know if this is uh, rust virus, pero meron siyang, yan, close up. Meron kasi siyang ganyan. Tapos, parang hindi maganda ang kanyang tubo. Although, meron na siyang uh, papasprout na new leaf. So, ang gagawin natin, papalitan natin yung soil mix. Uh, mukhang ang current soil mix niya ay uh, loam soil na merong ipa. So, na, uh, napanood ko sa isang vlog din na ang magandang mix ng philodendron ay um, coco cubes. So, mostly coco cubes tayo. 50% coco cubes. And then, um, konting uh, semi-decomposed rice hull. And then, I have dried leaves. So, pinulot lang to dito. Um, ito ay leaves ng alukon. I don't know kung ano ang alukon sa Tagalog. And langka. And, um, ito, uh, testing ko na lang kung maganda yung magiging kalalabasan. So, maglalagay din ako ng dinurog na uh, balat ng itlog. Yan. So, dun sa napanood kong vlog, wala siyang dinurog na balat ng itlog. Pero, I think, lahat naman ng halaman gusto ng balat ng itlog for calcium. And, I'm going to put um, a little vermicast. And also, so this is vermicast. And also, um, Osmocote later. So, lalagyan din natin ng Osmocote. Um, since new lang ako sa pag uh, sa pagre-report ng uh, philodendron, imi-measure ko na lang muna yung dami ng ano, ng yung ratio, yung mix ng ano ko, ng potting mix. So, this is our coco cubes. Ano na to? Sanitized Coco Cubes. I got it from Halamanin. Ang aming kapitbahay. So, Coco Cubes. Dapat 40%. So, I have two philodendrons na i repot I don't know the name of the other. Pero, ang isa natin ay Prince of Orange. So, yan. Lagay ko dito. Then... Ay, mukhang hindi siya kasha. And then, maglalagay tayo ng um, this is our decomposed yan, decomposed rice hull. And then, um, ang ating ang ating uh, dry leaves. So, crunchy na siya. Yan. Iniipon kasi namin yung leaves dito. Minsan, tinatapon na din namin kapag uh, taponan ng, ano, ng biodegradable. Pero, kumukuha din ako dun ng, ano, ng para sa halaman namin. So, pag nagre-repot. And then, manual lang din natin i-mimix. Dudurugin yung balat ng itlog. Then, okay, so this is Ang sabi nila, kung sa probinsya, maganda yung uh, dahon ng dried leaves ng acacia. Pwedeng dried leaves ng acacia. Maganda na yun. Kasi maliliit na siya. Hindi mo na kailangang durugin. And, instead of vermicast, you can use uh, cow manure. Siyempre, mas maganda yun. Um, Doon sa napanood kong vlog, ang sabi lang niya, um, it's an organic fertilizer. Pero, hindi niya sinabi kung alin. So, I'm using vermicast. Yan. 
konti lang yung aking ano pala, leaf, dried leaves. Then, I'm going to mix them together. Lalagay ko na lang dito sa langgana. So, I can mix them well. Lagay lang natin sa likod ang ating So, this is literally soilless. Wala siyang soil. I'm not putting any um, any soil. This is pure vermicast. Pupo ng bulate. So, kung bet nyo mag-gloves, mas magandang naka-gloves para hindi pumupunta sa kuko. Kung hindi kayo mag-gloves, make sure that your nails are really short. So, we need to mix them well. Mix well. Bonggang mix. Ayan. And then, the next would be Tatanggalin na natin si Prince of Orange sa kanyang pot. So, hindi ko muna siya tinanggal kanina kasi. Okay. Prince of Orange. So, I will remove the Prince of Orange from its pot. Ito yung itsura ng root ng ano, Prince of Orange. So, mostly Coco Cubes naman pala yung ano. Ang problem lang is, I think, um, yung kanyang uh, pot. Yung kanyang pot ay masyadong ano. Wala pala siyang ano. Wala siyang butas. So, um, yung mix niya is actually uh, layer. Layered, pero hindi siya mix. So, we are changing it uh, from a layered. So, parang ang ginawa sa kanya, ang uh, nasa ilalim niya is decomposed rice pulp, and then uh, loam soil, and then, um, what's this? Coco cubes, and then loam soil ulit. That's the mix. Yun. So, papalitan natin ng... Uh, ating mix natin and we'll see so ganito yung itsura ng kanyang roots I think healthy naman yung kanyang roots and I can see some osmocote meron din siyang osmocote So, lalagyan lang natin. <clears throat> Pinalaki lang yung uh, butas ng pot. And then, let's put our pot in mix. So, na pot, well mixed na siya. And let's put our pot in mix. Masyado siyang Okay, 
So dapat hanggang rito yung ilalagay natin. So, lalagyan na natin ulit ng mix. <clears throat> okay, and then we will update you after one month kung anong nangyari sa ating Prince of Orange. So, today is May 1. Titignan natin sa June 1 kung anong mangyayari kay uh, Prince of Orange. Kung successful ba ang um, kanyang, kung mas maayos ba ang kanyang paglago or not. So, Sisiksikin lang natin ng konti But sabi dun sa ano Napanood ko nga ano Huwag daw sobrang siksik Kasi baka Madamage ang roots Yan So siksikin lang natin ng konti Okay Like that So ngayon Ano na siya Kanina medyo mabigat siya Ngayon mas magaang na siya And then Manghihingi tayo ng Osmo coat um, maybe 20 pieces of Osmo Coat. Meron tayong super powers. So, the Osmo Coat will automatically pop out. Magpop up yan out of nowhere. Magugulat na lang kayo. The Osmo Coat is... Tada! It's here! Hmm. Okay, so this is So, lalagyan muna natin siya ng Osmo Coat and then saka natin siya didiligan Okay, there you go Konti lang na parami ang aking ano. baka masira ang ating halaman and uh, didiligan natin siya and it should be uh, distilled water or at least filtered so ang ginagamit namin po promote natin kangen water we are using kangen water to water our plants Ayan. pwede kayong mag pm kung interested kayo sa kangen water so healthy siya for plants and healthy din siya for tao okay that's it didiligan ko na lang siya this is our philodendron prince of orange thank you for watching we will update you sa june 1